বিসমুল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ছাত্রজীবিন্দ সরকারি হরনা কলেজ আয়োজিত মার্কেটিংয়ের এই অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাই আজকে আমরা আলোচনা করব বন্টন প্রণালী নিয়ে এই আলোচনা থাকবে যে বন্টন প্রণালী কি কিভাবে একটি পণ্য উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছায় এবং বন্টন প্রণালীতে কি কি বাধা থাকে এবং বন্টন প্রণালীকে কিভাবে ইম্প্রুভ করা যায় এই সব কিছু নিয়ে আমরা আজকে কী বলব আলোচনা করব তাহলে প্রথমে আমরা জানবো যে বন্টন প্রণালী বলতে কী বুঝো তা বন্টন প্রণালী হচ্ছে বাজারজাতকরণ কার্যাবলীর একটা অংশ ভোক্তার কাছ থেকে পণ্য বা সেবা ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত এই যে চেন বা চ্যানেল কাজ করে এটাই হচ্ছে কি বন্টন প্রণালী ফিলিপ কট্টা বলছে বাজারজাতকরণ প্রণালী বা বন্টন প্রণালী হচ্ছে আত্মনির্ভরশীল আত্মনির্ভরশীল সংগঠন সমূহের একটা সেট যার দ্বারা ভোক্তা বা ব্যবসা সর্ব ব্যবহারকারীর নিকট পণ্য বা সেবা ব্যবহার বা ভোগের জন্য সহজলভ্য করার প্রক্রিয়ায় জড়িত মূল কথা হলো এখানে কি হবে দুইটা পার্টি থাকবে এক পার্টি অন্য পার্টির কাছে কি করবে পণ্যটা পৌঁছে দিবে এটা চিত্রের মাধ্যমে এরকম দেখানো যায় যে প্রথমে থাকবে উৎপাদনকারী তারপরে উৎপাদনকারী থেকে আসবে এগুলো পাইকাররা পাইকারদের কাছ থেকে আসবে এটা খুচরা কারবারির কাছে তারপরে এটা যাবে হলো ভোক্তার কাছে অ্যান্ড বন্টন প্রণালীর যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য আছে এগারোটি প্রথম হচ্ছে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করা দ্বিতীয় হচ্ছে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করা তিন নম্বর হচ্ছে সত্যগত উপযোগ সৃষ্টি করা চার নম্বর হচ্ছে সুষ্ঠ বন্টন নিশ্চিত করা পাঁচ হচ্ছে বিস্তৃত বন্টন করা ছয় হচ্ছে সেবা প্রদান করা সাত হচ্ছে প্রমোশনে সাহায্য করা আট হচ্ছে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা নয় হচ্ছে তথ্য সরবরাহ করা দশ হচ্ছে প্রণালী হ্রাস করা এই কটা হচ্ছে বন্টন প্রণালীর উদ্দেশ্য আর এটা গুরুত্ব আছে অনেক কারণ এটা বন্টন প্রণালী ব্যতীত পণ্য কিন্তু অন্যের কাছে পৌঁছাবে না এটা এই জন্য উৎপাদনকারীর কাছে একরকম ভোক্তার কাছে একরকম এবং সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে একরকম গুরুত্ব আছে প্রথম কথা হচ্ছে যে উৎপাদনকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে যে গুরুত্ব আছে এইরকম গুরুত্ব আছে হলো ছয়টা একটা হচ্ছে পণ্য সহজলভ্য করা দুই হচ্ছে বিস্তৃত বন্টন তিন হচ্ছে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি চার হচ্ছে অর্থ সংস্থান পাঁচ হচ্ছে ঝুঁকি গ্রহণ ছয় হচ্ছে তথ্য সরবরাহ আর যে ভোক্তা আছে তার কাছে এই গুরুত্ব আছে পাঁচটা প্রথমটা হচ্ছে ব্যয় হ্রাস তারপর হচ্ছে দ্বার প্রান্তে পণ্য যাওয়া তিন হচ্ছে সেবা প্রাপ্তি চার হচ্ছে তথ্য সরবরাহ পাঁচ হচ্ছে অর্থ সংস্থান আর সমাজ যেটা চিন্তা করে সামাজিকভাবে ওইটার গুরুত্ব আছে সামাজিকভাবে এটার গুরুত্ব হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে কর্মসংস্থানের মধ্যে তারপরে হচ্ছে আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয় উন্নয়ন হয় এবং জাতি হয় বৃদ্ধি পায় এন প্রশ্ন হচ্ছে যে বাজারজাত প্রণালীর প্রকৃতি এবং গুরুত্বটা কি আমাদের প্রথম যেটা জানতে হবে যে কিভাবে প্রণালীর সদস্যরা বেলু যুক্ত করে প্রণালীতে যারা যুক্ত আছে তারাই কিন্তু আসলে বিভিন্নভাবে এই পণ্যটাকে ভোগের মাধ্যমে নিয়ে কারবারের আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং এরপরেই কিন্তু কারবারটা কি থাকে বেঁচে থাকে আর তো এইখানে যে জিনিসগুলো লাগে যে উৎপাদনকারীর জন্য বিক্রয় বিশেষজ্ঞ আর ক্রেতার জন্য লাগে হলো ক্রয় প্রতিনিধি আর মাঝে থাকে মধ্যস্থ কারবার এমন উৎপাদনকারীর জন্য যে বিক্রয় বিশেষজ্ঞ থাকে সেখানে সে কি দিবে বাজারে তথ্য দিবে বক্তার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করবে তারপরে উৎপাদনকারীর পণ্যের প্রসার করবে বিভিন্ন পণ্যের সমাহার সৃষ্টি করবে পণ্য সংরক্ষণ করবে ক্রেতার সাথে সমঝোতা করবে অর্থ সংস্থান করবে পণ্যের মালিকানা গ্রহণ করবে এবং ঝুঁকি বাগাবাগি করবে আর ক্রেতার জন্য কয় প্রতিনিধি হইল সে কি করবে সে পূর্বানুমান করবে অভাব তাই বড় পরিমাণের পণ্য উপভোগের জন্য রেডি করবে পণ্য সংরক্ষণ করবে পণ্য পরিবহন করবে বিভিন্ন পণ্যের সমাহার সৃষ্টি করবে অর্থ সংস্থান করবে তাৎক্ষণিক পণ্য সহজলভ্য করবে পণ্যের গ্যারান্টি দিবে এবং ঝুঁকি ভাগাভাগি করবে আর তো এইভাবে কিন্তু আর মাঝে থাকবে মধ্যস্থ কালবালিকা তারপর সেবার যে বন্টন প্রণালী আছে সেটা দুই প্রকারের আছে প্রথমটা হচ্ছে ডাইরেক্ট উৎপাদনকারী থেকে ভোক্তা বা শিল্পের যে ব্যবহারকারী তার কাছে চলে যাবে এই ল্যাক দ্বিতীয় হচ্ছে উৎপাদনকারী মাঝে প্রতিনিধি থাকবে তারপরে ভোক্তা বা শিল্পের ব্যবহারকারী এটা পাবে তো একটা ধাপবিহীন একটা ধাপ সহ আর কি আর ভোগ্য পণ্যের বন্টনের জন্য ব্যবসা পণ্য চেয়ে দীর্ঘ হবে কারণ এখানে থাকবে উৎপাদনকারী 
থেকে ডাইরেক্ট ভোক্তা পর্যন্ত যেতে পারে তার উৎপাদনকারী থেকে খুচরা বিক্রেতা থেকে ডাইরেক্ট ভোক্তা যেতে পারে আবার উৎপাদনকারী থেকে পাইকার পাইকার থেকে খুচরা তারপরেও আবার কী হতে পারে ভোক্তা যেতে পারে আর আর আরেকটা হতে পারে যে প্রণালী অর্থাৎ এখানে যে তিন প্রকার প্রণালীতে কিন্তু এটা হইতে পারবে আর কি আর প্রাণীর আচ প্রণালীর যে আচরণ আছে বা চ্যানেল বিহেভিয়ার আছে সেটা প্রথম হচ্ছে যে প্রণালীর আচরণ কীরকম হবে কারণ এক এক জায়গায় মার্কেটিংটা এক এক রকম হয় এক এক রকম বিহেভ হয় তারপরে অনেক সময় যে উলম্ব বাজারজাতকরণ পদ্ধতি ব্যবহার হয় অর্থাৎ প্রথমে থাকে উৎপাদনকারী তারপরে পাইকার তারপরে খুচরা বিক্রেতা ভোক্তা এটা হলো প্রথাগত আর যদি উলম্বাকারী হয় তাহলে উৎপাদনকারী ডাইরেক্ট তার থেকে পাইকাররাও পায় খুচরারাও পায় আবার অনেক সময় ভোক্তার কাছেও তারা পৌঁছে যায় এলো উলম্ব তারপরে আরেকটা আছে ফলিজেন্টাল ফলিজেন্টাল থেকে উৎপাদনকারী থেকে বন্টনকারী পরিবেশক ব্যবসা বিভাগে যায় অথবা খুচরা ব্যবসা হয়ে ডাইরেক্ট ভোক্তার কাছেও যেতে পারে আর কি তার প্রণালী দ্বন্দ্ব হয় অনেক সময় মার্কেটিং চ্যানেলে অনেক সময় কনফ্লিক্ট হয় সেটা হচ্ছে কি যে স্কিনার বলছে প্রণালী দ্বন্দ্ব হচ্ছে বাজারজাতকরণ প্রণালীর সদস্যদের মধ্যে বিরোধ যা প্রায়শই একজন সদস্যের ভূমিকা থেকে বিচ্যুতি বা স্বাভাবিক কাজ না করার কারণে ঘটে অ্যান্ড্রয়েডদের কারণ হচ্ছে লক্ষ্যের বিপরীত অস্পষ্ট ভূমিকা ও অধিকার প্রত্যক্ষণে ভিন্নতা আর উৎপাদনকারীর ওপর নির্ভরশীলতা এই চারটা হলো দ্বন্দ্বের কারণ আর দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য মানে নিম্নোক্ত সাতটি পদ্ধতি ফলো করা যায় একটা হচ্ছে অতি সাধারণ লক্ষ্য নির্ধারণ করা ব্যক্তি বিনিময় করা অন্তর্ভুক্তকরণ করা যৌথ সদস্য নেওয়া তারপরে কখনো কূটনীতি মধ্যস্থতা এবং সালিস নিষ্পত্তিও প্রয়োজন হইতে পারে এরপর আমরা প্রণালী নকশা প্রণয়ন বা চ্যানেল ডিজাইন যেটা আছে সেটা আমরা কিভাবে করব প্রথমে আমরা ভোক্তার প্রয়োজন বিশ্লেষণ করব সেখানে লর্ড সাইজ কত ওয়েটিং টাইম কত তারপরে অবস্থানগত সুবিধা আছে কি না বৈচিত্র্যতা আছে কি না সেবা সমর্থন আছে কি না এটা দেখব দ্বিতীয় হচ্ছে প্রণালীর উদ্দেশ্য নির্ধারণ করব সেখানে কোম্পানির প্রকৃতি বিবেচনা করব আর্থিক অবস্থা দেখব যোগ্যতা দেখব নিয়ন্ত্রণ ইচ্ছা দেখব পণ্যের প্রকৃতি দেখব তারপরে মধ্যস্থত কারবারি যারা আছে তাদের কথা চিন্তা করব পরিবেশ চিন্তা করব এইসব ভাব আর তারপরে প্রধান বিকল্পসমূহ আমি মাথায় আনবো যে কী কী বিকল্প ওই জায়গায় আছে সেখানে মধ্যস্থ কারবারি ধরন কোম্পানি বিক্রয় বাহিনী কারা আছে উৎপাদনকারী এজেন্সি শিল্প পরিবেশক মধ্যস্থকার সীমিত মানে মধ্যস্থকারী এবং প্রতি সদস্যের দায়িত্ব এইসব নিয়ে কি করব আলোচনা করব চার আমরা প্রধান বিকল্প সমূহ মূল্যায়ন করব এটা অর্থনৈতিক মানদণ্ডে করব নিয়ন্ত্রণ মানদণ্ডে করব অভিযোজন মানদণ্ডে করব পাঁচ হচ্ছে আন্তর্জাতিক বন্ডল বন্ডল নকশা প্রণয়ন করব অর্থাৎ আমার যদি বাজারটা আমার দেশের বাইরেও যেতে হয় তাহলে সেখানে আমরা কি করব একটা ডিজাইন করব যে কিভাবে আমি দেশে এবং আন্তর্জাতিক বা ভৌগোলিক দূরত্ব বজায় রেখে সবভাবে আমি বন্ডল প্রণালীর নকশা প্রণয়ন করে চূড়ান্ত করে বাজারে পণ্য বিক্রি করব আর বন্ডন প্রণালী নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় এর মধ্যে প্রথম আছে হলো বাজার বিবেচনা এখানে পাঁচটা জিনিস বিবেচনা করতে হয় একটা হলো ক্রেতার সংখ্যা বাজারের ভৌগোলিক অবস্থান ফরমাইসের পরিমাণ বাজারের প্রকৃতি ক্রেতাদের কয় অভ্যাস দুই নাম্বার পণ্য বিবেচনা করতে হবে পণ্যের ক্ষেত্র চারটা জিনিস বিবেচনা নিতে হবে সেটা হচ্ছে একক প্রতি মূল্য পতনশীলতা কারিগরি প্রকৃতি এবং আকার ওজন আর মধ্যস্থ কারবারি ছয় পাঁচটা জিনিস বিবেচনা করতে হবে প্রথম হচ্ছে সেবা সহজলভ্যতা মনোভাব বিক্রয় অর্থাৎ কস্ট ব্যয় এবং সুনাম ও আর্থিক সংগতি আর কোম্পানির দিক থেকেও বিবেচনা করতে হবে পাঁচটা জিনিস সেটা হচ্ছে আর্থিক অবস্থা ব্যবস্থাপনাগত যোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ ইচ্ছা কোম্পানির প্রদত্ত সুবিধা এবং কোম্পানির সুনাম আর সরকারি নিয়ন্ত্রণও মাথায় রাখতে হবে মুনাফাকে চিন্তা করতে হবে এবং প্রতিযোগিতা ভাবতে হবে তাইলেই বাজারজাতকরণের মানে আমাদের যেই সিদ্ধান্ত নিতে চাই প্রাইসিংয়ে এবং প্রণালীতে এগুলো কি হবে ঠিক হবে আর খুচরা ব্যবসা বলতে আমরা কি বুঝি অর্থাৎ খুচরা ব্যবসা ফিলিপ কর্টা বলছে যে ব্যক্তিগত অব্যবসায়িক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট সরাসরি পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের সাথে জড়িত সকল কার্যাবলী খুচরা ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত আর খুচরাই ব্যবসায়ী যে এটা করে সেই হলো খুচরা ব্যবসায়ী তার প্রকার ভেদ আছে অনেকগুলো প্রথম হচ্ছে চার প্রকার সেবার পরিমাণ পণ্য সারি তুলনামূলক মূল্য এবং খুচরা সংগঠন আর সেবার পরিমাণ দিয়ে সসেবা 
এটা সীমিত হিসাবে একটা আর এটা হচ্ছে আর পণ্য শাড়ি নিয়ে আসে হলো বিশিষ্ট পণ্য বিভাগীয় পণ্য সুপার মার্কেট সুবিধা স্টোর সুপার স্টোর এবং ক্যাটাগরি কিলা আর তুলনামূলক মূল্য আছে ডিসকাউন্ট স্টোর অফ প্রাইস মূল্য আর অফ প্রাইজে আছে স্থানীয় অফ প্রাইস ফ্যাক্টরি আউটলেট ওয়ার হাউস আর খুচরা সংগঠন আছে চেন স্টোর স্বেচ্ছামূলক চেন খুচরা ব্যবসায়ীদের সমবায় ফ্রাঞ্চাইজ মার্চেন্টাইজিং একত্রিত করোনা এই সমস্ত মাধ্যমে এই সমস্ত চ্যানেলে কি হয় খুচরা বিক্রয়গুলো হয়ে থাকে খুচরা ব্যবসার বৈশিষ্ট্য আছে বারোটা এর মধ্যে আয়তন ছোট হয় ক্রেতা ব্যক্তিগত ক্রেতারা আসে বিক্রয়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প অবস্থান কিন্তু এলাকায় হয় মালিকানা নিজস্ব মূলধনও কম হয় প্রাইসিংটা একটু বেশি হয় পণ্য বিভিন্ন রকম হয় একক প্রতি মুনাফা বেশি হয়ে থাকে পণ্য মজুত করতে হয় না বেশি অল্প মজুত বিস্তৃতিও এলাকার মধ্যে সে মধ্যে বিক্রয় সংখ্যা নাই বললেই চলে আর বিক্রয় খুচরা কার্যাবলীর গুরুত্ব আছে হলো নিজের জন্য সম্পাদিত কার্যাবলীতে গুরুত্ব আছে চারটা একটা হচ্ছে পণ্য ক্রয় পণ্য বিক্রয় ঝুঁকি গ্রহণ মূল্য নির্ধারণ আর ক্রেতাদের জন্য কার্যাবলী আছে ছয়টা একটা হচ্ছে বিভাজন পরিবহন গুদামজাতকরণ অর্থ সংস্থান পরামর্শ এবং বাজার তথ্য সরবরাহ সমাজের জন্য কার্যাবলী আছে তিনটা একটা হলো নিয়মিত পণ্য সরবরাহ কর্মী সংস্থান এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এখন এই খুচরা বাজারে কীভাবে পণ্য নির্ধারিত হবে সেটা নির্ধারিত ক্রয় মূল্য তার সাথে ব্যয় যোগ করব মুনাফা যোগ করে তারপরে আমরা কি করব বিক্রয় মূল্যটা নির্ধারণ করব আর খুচরা ব্যবসার ভবিষ্যৎ মানে চিন্তা করতে গেলে আমাদের কতগুলো জিনিস বিবেচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে নতুন খুচরা ব্যবসা এবং খুচরা ব্যবসার যে জীবনচক্র সংক্ষিপ্ত হয় বিপুলনিবিহীন খুচরা ব্যবসা বাড়ছে খুচরা ব্যবসায় সহ ধর্মিতা বাড়ছে তারপরে বৃহৎ খুচরা ব্যবসার উত্থান হচ্ছে খুচরা ব্যবসায় প্রযুক্তি বাড়তেছে অধিকাংশ খুচরা ব্যবসায় বিশ্বব্যাপী বাড়তেছে সম্প্রসারণ করতেছে তারা মিলনস্থল হিসাবে এটা জনপ্রিয় হচ্ছে তার মানে দেখা যাচ্ছে যে মনোযোগ দিলে এবং যুগ যুগ কৌশল নিয়ে খুচরা ব্যবসার অবশ্যই কি ভালো ভবিষ্যৎ আছে আর বাংলাদেশে খুচরা ব্যবসার বৈশিষ্ট্য মানে ওই বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলাদেশে ওই বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান আসলে আছে যা যা বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করেছি আর দক্ষতা বৃদ্ধি করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে অর্থ সংস্থান করতে হবে আধুনিক কৌশল প্রয়োগ করতে হবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে পণ্যের সেবার মান উন্নয়ন করতে হবে বিনিয়োগ নিয়মিত যোগান দিতে হবে মূল্যের সমলভতা রাখতে হবে মূল্য তালিকা প্রদর্শন করতে হবে বাজার তথ্য দিতে হবে সুষ্ঠ হিসাব রাখতে হবে এবং সঠিক ওজন দিতে হবে আর পাইকারি হচ্ছে ফিলিপ কটলারের মতে পুনঃ বিক্রয় বা ব্যবসায়িক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যারা পণ্য ক্রয় করে তাদের কাছে পণ্য বিক্রয়ের সাথে জড়িত সকল কার্যাবলী পাইকারি ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত এর বৈশিষ্ট্য আছে হলো দশটা একটা হচ্ছে মূলধন সংগঠন অবস্থান লেনদেনের পরিমাণ লেনদেনের সংখ্যা সীমিত পণ্য পণ্যের উৎস একক প্রতি মুনাফা ক্রেতা এবং ঝুঁকি আর পাইকারি ব্যবসা অনেক রঙের প্রকারভেদ আছে তার একটি হচ্ছে বণিক পাইকার একটা দালাল আর একটা হচ্ছে উৎপাদনকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী শাখা অফিস তার মধ্যে বণিক পাইকার হলো পূর্বের সেবাদানকারী বা সীমিত সেবাদানকারী পূর্ণ সেবাদানকারী হচ্ছে হোলসেল মার্কেট শিল্প পরিবেশক হোলসেল মার্কেট আবার তিন প্রকার সাধারণ পণ্যের পাইকার সাধারণ শাড়ির পাইকার বিশিষ্ট পাইকার আর সীমিত সেবাদানকারী হচ্ছে ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি পাইকার ট্রাক পাইকার ড্রপ শিপার র্যাক জবার্স উৎপাদনকারীদের সম্ভায় মেইল অর্ডার আর দালাল হচ্ছে দুই প্রকার দালাল ও প্রতিনিধি প্রতিনিধি হচ্ছে আবার উৎপাদনকারী প্রতিনিধি বিক্রয় প্রতিনিধি ক্রয় প্রতিনিধি এবং কমিশন মার্চে আর উৎপাদনকারী এবং খুচরা ব্যবসায় শাখা অফিস হচ্ছে বিক্রয় শাখা অফিস এবং ক্রয় অফিস তাহলে এগুলো হচ্ছে কি খুচরা ব্যবসায়ীর তাই এটারও কিন্তু গুরুত্ব আছে উৎপাদনকারী দৃষ্টিকোণ থেকে এটা গুরুত্ব আছে পাঁচটা একটা হলো পণ্য বাজারজাতকরণে পণ্য সংরক্ষণে অর্থ সংস্থানে পরিবহনে বাজার তথ্য সরবরাহে আর খুচরা ব্যবসায়ীর প্রতি কার্যাবলীতে আছে এটার গুরুত্ব চারটা একটা হচ্ছে ক্রয় সুবিধা পরিবহন আর্থিক সক্ষমতা এবং তথ্য সরবরাহ সমাজের প্রতি আছে তিনটা নিয়মিত পণ্য সরবরাহ কর্মসংস্থান এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এমন প্রশ্ন হচ্ছে যে পাইকারি এবং খুচরা ব্যবসার পার্থক্যতা আছে এটা আমরা বুঝতেই পারতেছি যে এটা এই পার্থক্যটাও কিন্তু আমার কী করতে হবে জানতে হবে এবং এই ছিল আজকের আলোচনা আশা করি যে এই আলোচনায় তোমরা তোমাদের যা যা সমস্যা আছে 
সেগুলো বুঝতে পেরেছে অর্থাৎ যে আমাদের যে বাজার কোন যে প্রণালী মূলত পাইকারি এবং খুচরা এই দুইটা প্রণালীর মধ্যে সুবিধা অসুবিধা এবং বৈশিষ্ট্যগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম